ജാവയിലെ അറേ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന സ്പോക്കൺ ട്യൂട്ടോറിയലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് അറേസ് ക്ലാസ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അറേ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചില അടിസ്ഥാന പ്രവർത്തികൾ ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉബണ്ടു പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് പൂജ്യം ജെ ഡി കെ ഒന്ന് പോയിന്റ് ആറ് എക്ലിപ്സ് മൂന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് പോയിന്റ് പൂജ്യം ഈ ട്യൂട്ടോറിയലിനായി ജാവയിലെ അറേസിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അറിയില്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ട്യൂട്ടോറിയലുകൾക്കായി ഈ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക അറേസ് എന്ന ക്ലാസിൽ അരയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തികൾക്ക് മെത്തേഡ് ലഭ്യമാണ് അവ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഇമ്പോർട്ട് ജാവ ഡോട്ട് യൂട്ടിൽ ഡോട്ട് അറേസ് സെമി കോളൻ എന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉപയോഗിച്ച് ആ ക്ലാസ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഈ ക്ലാസിൽ നിന്ന് ആവശ്യമുള്ള മെത്തേഡ് ആക്സസ് ചെയ്യാം അതിനായി ഒരു ഡോട്ടും തുടർന്ന് മെത്തേഡ് നെയ്മും നൽകുക അതായത് അറേസ് ഡോട്ട് ടു സ്ട്രിംഗ് അറേസ് ക്ലാസിലെ ടു സ്ട്രിംഗ് എന്ന മെത്തേഡ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു എക്ലിപ്സിലേക്ക് പോകുക അറേസ് ഡെമോ എന്ന ക്ലാസ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് അറേസ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ക്ലാസ് ഡെഫിനിഷനു മുൻപ് ഇമ്പോർട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതുന്നു അതിനാൽ പബ്ലിക് ക്ലാസിന് മുൻപേ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഇമ്പോർട്ട് ജാവ ഡോട്ട് യൂട്ടിൽ ഡോട്ട് അറേസ് സെമിക്കോളൻ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുന്നത് ജാവയിലെ യൂട്ടിൽ എന്ന പാക്കേജിൽ നിന്നും അറേസ് എന്ന ക്ലാസ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു അറേ ചേർക്കാം മെയിൻ ഫംഗ്ഷനുള്ളിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഇൻഡ് മാർക്സ് തുറക്കുകയും അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റുകൾ ഈക്വൽ ടു ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ രണ്ട് കോമ ഏഴ് കോമ അഞ്ച് കോമ നാല് കോമ എട്ട് ഇപ്പോൾ അരേസ് ക്ലാസിൽ ലഭ്യമായ ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ അരയുടെ സ്ട്രിംഗ് രൂപം പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നു ടൈപ്പ് ചെയ്യുക സ്ട്രിംഗ് എം എസ് ടി ആർ ഈക്വൽ ടു അറേസ് ഡോട്ട് ടു സ്ട്രിംഗ് പരാന്തിസിസ് പരാന്തിസിനുള്ളിൽ അരയുടെ പേര് അതായത് മാർക്സ് നൽകുക ഇവിടെ ടു സ്ട്രിംഗ് എന്ന മെത്തേഡ് അരയുടെ സ്ട്രിംഗ് രൂപം നൽകുന്നു നമുക്ക് മാർക്കുകൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യാം ടൈപ്പ് ചെയ്യുക സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് ഡോട്ട് പ്രിന്റ് എല്ലൻ പരാന്തിസിനുള്ളിൽ എം എസ് ടി ആർ ഔട്ട്പുട്ട് പരിശോധിക്കുന്നതിനായി പ്രോഗ്രാം സേവ് ചെയ്ത് റൺ ചെയ്യുക ടു സ്ട്രിംഗ് മെത്തേഡ് വഴി അരയെ സ്ട്രിംഗ് ആയി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് കാണാം അരയിലെ എലമെന്റ്സ് പ്രത്യേക രീതിയിൽ ക്രമീകരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം അരേസ് ഡോട്ട് ടു സ്ട്രിംഗിന് പകരം ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അറേസ് ഡോട്ട് സോട്ട് പരാന്തിസിനുള്ളിൽ അരയുടെ പേര് അതായത് മാർക്സ് അരേ ക്ലാസിലെ സോട്ട് മെത്തേഡ് അരയിലെ എലിമെന്റ്സിനെ ക്രമീകരിക്കുന്നു നമ്മൾ മാർക്സ് എന്ന അരയിലെ എലിമെന്റ്സിനെ ക്രമീകരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ സ്ട്രിംഗ് രൂപം പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നു ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കാം സേവ് ചെയ്ത് റൺ ചെയ്യുക ഔട്ട്പുട്ടിൽ കാണുന്നത് പോലെ സോട്ട് മെത്തേഡ് അരയെ ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക സോട്ട് മെത്തേഡ് അരയെ തന്നെ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള സോട്ടിങ്ങിനെ ഇൻപ്ലൈസ് സോട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നു ഇതിനർത്ഥം സോട്ടിങ്ങിന്റെ ഫലമായി എലിമെന്റ്സ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അരയിൽ മാറ്റം വരുന്നു നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്ന അടുത്ത മെത്തേഡ് ഫിൽ ആണ് ഫിൽ മെത്തേഡ് രണ്ട് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് സ്വീകരിക്കുന്നു ഈ വരെ നീക്കം ചെയ്തിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അറേസ് ഡോട്ട് ഫിൽ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ അരയുടെ പേര് അതായത് മാർക്സ് ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ആർഗ്യുമെന്റ്
രണ്ടാമത്തേത് അരയിൽ ഫിൽ ചെയ്യപ്പെടേണ്ട മൂല്യം നമ്മൾ ആറ് നൽകുന്നു എന്നിട്ട് സെമിക്കോളൻ സേവ് ചെയ്ത് റൺ ചെയ്യുക ഫിൽ മെത്തേഡ് അരയെ ആറുകൊണ്ട് നിറച്ചത് കാണാൻ കഴിയുന്നു അടുത്തതായി നോക്കുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് കോപ്പി ഓഫ് മാർക്സ് അരയിലുള്ള എല്ലാ എലിമെന്റ്സിനെയും മാർക്സ് കോപ്പി എന്ന അരയിലേക്ക് പകർത്തുന്നു അറേസ് ഡോട്ട് ഫിൽ നീക്കം ചെയ്തിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഇൻ മാർക്സ് കോപ്പി തുറക്കുകയും അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് സെമിക്കോളൻ അടുത്ത വരിയിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക മാർക്സ് കോപ്പി ഈക്വൽ ടു അറേസ് ഡോട്ട് കോപ്പി ഓഫ് പരാന്തിസിസ് സെമിക്കോളൻ ഈ മെത്തേഡും രണ്ട് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് സ്വീകരിക്കുന്നു ആദ്യത്തേത് കോപ്പി ചെയ്യേണ്ട എലിമെന്റ്സ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അറേ അതായത് മാർക്സ് രണ്ടാമത്തേത് കോപ്പി ചെയ്യേണ്ട എലിമെന്റ്സിന്റെ എണ്ണം ഇവിടെ അഞ്ച് അറേസ് ഡോട്ട് ടു സ്ട്രിംഗിൽ മാർക്സിന് പകരം മാർക്സ് കോപ്പി നൽകുക പ്രോഗ്രാം സേവ് ചെയ്ത് റൺ ചെയ്യുക മാർച്ച് അരയിലെ എലിമെന്റ്സിനെ മാർക്സ് കോപ്പി അരയിലേക്ക് പകർത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കാണാം കോപ്പി ചെയ്യേണ്ട എലിമെന്റ്സിന്റെ എണ്ണത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തി നോക്കാം അഞ്ചിന് പകരം മൂന്ന് കൊടുക്കുക സേവ് ചെയ്ത് റൺ ചെയ്യുക ആദ്യത്തെ മൂന്ന് എലിമെന്റ്സ് മാത്രമേ കോപ്പി ചെയ്തുള്ളൂ എന്ന് കാണാം കോപ്പി ചെയ്യേണ്ട എലിമെന്റ്സ് അരയിലെ എലിമെന്റ്സിന്റെ എണ്ണത്തെക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് നോക്കാം മൂന്നിന് പകരം എട്ട് കൊടുക്കുക പ്രോഗ്രാം സേവ് ചെയ്ത് റൺ ചെയ്യുക അധികമായി വരുന്ന എലിമെന്റ്സിന് വേണ്ടി ഡീഫോൾട്ട് മൂല്യമായ പൂജ്യം നൽകുന്നു എന്ന് കാണാം അടുത്തതായി ഒരു പ്രത്യേക റേഞ്ചിലുള്ള എലിമെന്റ്സ് ആണ് കോപ്പി ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം അതിനായി കോപ്പി ഓഫിനെ കോപ്പി ഓഫ് റേഞ്ച് ആക്കുക എട്ടിന് പകരം ഒന്ന് കോമ നാല് നൽകുക ഈ മെത്തേഡ് ഇൻഡെക്സ് ഒന്ന് മുതൽ ഇൻഡെക്സ് മൂന്ന് വരെയുള്ള എല്ലാ എലിമെന്റ്സും കോപ്പി ചെയ്യുന്നു സേവ് ചെയ്ത് റൺ ചെയ്യുക ഇൻഡെക്സ് ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള എല്ലാ എലിമെന്റ്സും കോപ്പി ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് കാണാം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഒന്നും നാലുമാണ് ആർഗ്യുമെന്റ്സായി നൽകിയത് പക്ഷേ ഇൻഡെക്സ് നാലിലെ എലിമെന്റിനെ കോപ്പി ചെയ്തില്ല ഇൻഡെക്സ് മൂന്ന് വരെയുള്ള എലിമെന്റ്സ് മാത്രമേ കോപ്പി ചെയ്തുള്ളൂ അതായത് കൊടുക്കുന്ന റേഞ്ചിന്റെ ഒരു ഇൻഡെക്സ് മുൻപ് വരെ ഈ സ്വഭാവം റേഞ്ചസിന്റെ തുടർച്ച നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പൂജ്യം കോമ നാല് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇൻഡെക്സ് പൂജ്യം മുതൽ മൂന്ന് വരെ എന്നാണ് നാല് കോമ ആറ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇൻഡെക്സ് നാല് മുതൽ അഞ്ച് വരെ എന്നാണ് അതിനാൽ പൂജ്യം കോമ നാല് അധികം നാല് കോമ ആറ് പൂജ്യം കോമ അഞ്ചിന് സമമാണ് ഇതോടെ ട്യൂട്ടോറിയലിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ പഠിച്ചത് ക്ലാസ് അറേസ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടു സ്ട്രിങ്സ് സോട്ട് കോപ്പി ഫിൽ തുടങ്ങിയ അറേ ഓപ്പറേഷൻസ് അസൈൻമെന്റ് അറേസ് ഡോട്ട് ഈക്വൽസ് എന്ന മെത്തേഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുവെന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക സ്പോക്കൺ ട്യൂട്ടോറിയൽ പ്രൊജക്ടിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുന്നതിനായി ഇവിടെ ലഭ്യമായ വീഡിയോ കാണുക 
ഇത് സ്പോക്കൺ ട്യൂട്ടോറിയൽ പ്രോജക്ടിനെ സംഗ്രഹിക്കുന്നു നല്ല ബാൻഡ്വിഡ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കാണാവുന്നതാണ് സ്പോക്കൺ ട്യൂട്ടോറിയൽ പ്രോജക്ട് ടീം സ്പോക്കൺ ട്യൂട്ടോറിയലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ നടത്തുന്നു ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റ് പാസ്സാകുന്നവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകുന്നു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ഈ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക സ്പോക്കൺ ട്യൂട്ടോറിയൽ പ്രൊജക്ട് ടോക്ടോവേ ടീച്ചർ പ്രൊജക്ടിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇതിനെ പിന്താങ്ങുന്നത് നാഷണൽ മിഷൻ ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ ത്രൂ ഐ സി ടി എം എച്ച് ആർ ഡി ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈ മിഷനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ സമാഹരിച്ചത് ദേവി സേനൻ ഐ ബോംബെ നന്ദി